Willkommen zu einer Stunde ohne Kleingeräte. Wir tunen einfach mit uns selber und starten im Start. Stehst bequem, Faustbreit parallel und dann beginne mit dem Kopf und drehst den Kopf ins Profil. Wieder zurück in die Mitte und dann zur anderen Seite. Du kannst immer ausatmen, dann wenn du drehst ins Profil. Und merkst dir, wenn du drehst, wie weit du rüberkommst, wie weit du drehen kannst, wie das Endgefühl ist am Ende der Rotation. Letztes. Und dann bleib geradeaus mit dem Kopf und heb beim Einatmen beide Schulterblätter hoch zum Ohr. Lässt die Schulterblätter oben und atmest alle Luft raus. Und wenn keine Luft mehr drin ist, keine dann lässt die Schultern einfach fallen. Einatmen, Schultern hoch. Schultern bleiben oben fürs Ausatmen. Versuch alle Luft rauszukriegen. Wirklich alle. Und dann, wenn keine mehr drin ist, lässt die Schultern wieder fallen. Noch zweimal so. Schulter wirklich hoch zum Ohr. Alle Luft raus. Alle. Und fallen lassen. Letztes Mal. Alle Luft raus. Alle, alle, alle. Jetzt lass die Arme einfach hängen und drehst den Kopf nochmal ins Profil. Auch wieder mit dem Ausatmen, dreh ins Profil. Wenn das jetzt gut geklappt hat, müsst ihr ein bisschen mehr Bewegungsradius haben und auch das Endgefühl müsste nicht so eng sein oder so fest. Also es sollte leichter gehen zum Drehen. Und dann bleibt gerade mit dem Kopf, wir gehen eine Etage tiefer, ne stimmt, ja doch, auf die Schulterblätter. Und zwar beugst beide Knie und dabei kreist mit den Schulterblättern von vorne zum Ohr. Und während die Knie streckst, kreisen die Schulterblätter hinten wieder runter. Beugen vorne hoch und strecken hinten runter. Beugen vorne hoch und strecken hinten runter. So machen wir auch noch zwei. Und dann wieder eine Etage tiefer ans Becken. Da machst du die Hände dran, richtig von außen umfassen das Becken. Beug beide Knie ein bisschen. Und jetzt kippst du das Becken, so wie der Hund den Schwanz einklemmt und in Richtung Ente. Zeig so eine Seite. Und und Ente. So was wie eine Beckenschaukel, das machen wir sonst im Liegen, heute machen wir es im Stehen. Jetzt versuchst du aus dieser Bewegung einen Kreis zu machen, das ist ein bisschen wie beim Hula Hoop oder wie beim Samba oder wie beim Bauchtanz, wahlweise, lass die Knie gebeugt, dann geht es besser, hat man mehr Bewegungsspielraum. Andersrum. Und dann finde die Mitte, lässt die Arme hängen und schließ deine Beine. Ein Fuß geht einen Schritt zurück und jetzt tust du, als wolltest dich hinknien zum Ritterschlag, nicht wirklich knien. Stehst wieder auf, hol den Fuß wieder vor, anderes Bein, Schritt zurück, beide Knie beugen, als wolltest dich hinknien und komm hoch. Ich zeige es wieder von der Seite, Schritt zurück, beide beugen, beide wieder strecken. Mach es über abwechselnd, einmal rechts, einmal links. Du musst nicht weit gehen, wenn es dir zu wackelig ist, machst du alles im Kleinen. Immer sei sicher, wenn man online übt, muss man mehr auf sich aufpassen. Es gibt niemanden, der dich sieht. Immer langsam, im Zweifelsfall die Bewegung kleiner und langsamer. Und wenn irgendwas ganz komisch ist, lässt es weg. Jetzt bleibst du fast unten, Hände wieder ans Becken und probierst nochmal den Hula Hoop oder Samba oder Bauchtanz, was auch immer du für Assoziation hast, für den Beckenkreis. Richtung wechseln. Und dann komm hoch, anderes Bein, Schritt zurück, beide Knie gebeugt, 
taking place. Switch the leg side. Und dann ist gut. Aufstehen. Jetzt gehst du ans vordere Ende der Matte mit beiden Füßen parallel. Faust breit. Und roll vom Kopf her ab die Wirbelsäule. Ein Wirbel nach dem anderen ganz runter. Und an deinem tiefsten Punkt beugt die Knie. Und setz dich entweder ohne Hände, wenn du es kannst, sonst stützt dich auf den Boden. Auf jeden Fall setz dich zurück. Sitz so, dass beide Fußsohlen auf dem Boden stehen können. Auch wieder parallel Faust breit und greif an die Kniekehle. Ziehst an den Beinen, um dich aufzurichten. Unterbauch einziehen, nach innen kopfwärts. Einatmen hier. Und beim Ausatmen fang beim Steißbein an, nach hinten zu rollen. Runden Rücken. Ungefähr bis die Arme gestreckt sind, dann müsste es auf der dicken Rückseite sein. Pause hier einatmen. Rund wieder Kopf hoch. Und dann strecken. Zieh zum Strecken. Wieder am Steißbein anfangen, ausatmen, unten rücken. Pause, einatmen. Rund kommt wieder hoch. Und oben strecken. Steißbein beginnt, sei sicher, dass es ganz unten am Becken anfängt. Pause. Und rund kommt hoch. Variante, ohne festhalten. Unten am Steißbein fangen an, ist genau das gleiche, nur ohne festhalten. Rund wieder hoch. Und das nächste Mal, wenn du abgerollt bist unten, bleib unten. Jetzt streckst ein Bein am Boden entlang nach vorne, beugt das Bein, stell den Fuß wieder auf und die Gegenseite. Ausatmen ist immer fürs Strecken vom Bein. Sei sicher, dass du gerundet bleibst am unteren Rücken. Da mehr die Aufmerksamkeit hinlenken auf den unteren Rücken wie auf die Beine. Die sind nur die Schikane für den unteren Rücken. Der soll sehr rund sein, Bauchdecke innen. Das ist dein letztes Mal. Und dann lass beide Füße auf dem Boden und roll, roll ganz ab, ganz runter bis ins Liegen. Und sei sicher, dass dein Kopf bequem liegt. Nimm ein Kissen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das in der Kind zur Decke Zeit, brauchst du einen. Und dann mach die Hände aufs Becken. Richtig oben auf die Hüftknochen drauf, dass du spürst, wenn das Becken irgendwie sich bewegt. Und dann ähm, starten wir mal mit geschlossenen Beinen. Ganz zusammen. Füße zusammen, Knie zusammen. Suchst Neutralposition fürs Becken. Mit eingezogenem Bauch. Und jetzt öffnest die Knie nach außen, wie ein Schmetterling die Flügel aufmacht, dann rollen die Füße auf die Außenkanten und beim Einatmen wieder Schmetterling zu. Ausatmen, Schmetterling auf und einatmen, schließen. Wenn deine Beine genau gleichzeitig sich bewegen, dann kann das Becken auch stabil liegen. Das musst du jetzt fühlen. Mit den Händen fühlen, ob das Becken stabil ist. Und dann, wenn du wieder oben bist, macht man das Gleiche, aber immer nur mit einem Bein. Ein Bein bleibt stehen und eines öffnet nach außen und kommt wieder hoch. Beim Einatmen wechselt die Seite. Ausatmen fürs Öffnen vom Knie. Einatmen kommt zurück. Und gehst nur so weit mit dem Öffnen, wie du stabil bleiben kannst mit dem Becken. Kann gut sein, dass du nicht an deine Dehngrenze kommst. Das ist schon okay. Beckenstabilität hat Vorrang. Die Serie, die wir jetzt machen, geht nur ums Becken. Naja, stimmt nicht ganz auf Rumpf, aber es kommt gleich. Letztes Mal. Und dann Ende in der Mitte. Nimmst beide Arme hoch zur Decke. So gedreht, dass die Handflächen zueinander gucken und die Schultern sind weg von den Ohren. Nacken lang. Und dann hol ein Knie hoch in Stuhlposition und das zweite Knie auch. Schließ die Beine. Alle Wirbel müssen in der Matte sein, Bauchdecke drehen. Die Beine bleiben jetzt einfach so und öffnest einen Arm nach außen beim Ausatmen zu Buchstabe T. 
Einatmen, hol den Arm wieder hoch. Andere Seite, ausatmen, öffnen. Einatmen, komm hoch. Und versuchen wirklich stabil mit dem ganzen Rücken und dem Becken liegen, dass nur der eine Armknochen sich bewegt, ohne dass du beginnst zu schaukeln. Letztes Mal. Dann enden beide Arme oben und jetzt öffnest ein Bein nach außen weg, so ähnlich wie vorhin der Schmetterling war. Mit Fuß und Knie gehen zur Seite weg und dann bring Fuß und Knie wieder zurück zum anderen. Andere Seite, Fuß und Knie entfernen sich vom Bein, was in der Mitte bleibt und dann bringen die wieder hoch, schließen. Ist auch wieder ausatmen fürs Öffnen und aufpassen, wo deine Grenze ist, fühl gut hin. Becken und Oberkörper sollen stabil liegen in der Wirbelsäule, so gut stabil wie es halt geht. Es wird ein bisschen eine Gewichtsverschiebung geben, das ist schon okay, aber du musst die Kontaktfläche halten an der Matte. Und dann Ende in der Mitte. Jetzt bewegst die Knie und die Arme vorrück, vorrück, ganz klein, vielleicht nur so 10 cm, aber versuchst es flott, erhöhst das Tempo und versuchst auch hier stabil bleiben mit dem Becken, mit dem Rücken. Gleichmäßig atmen. Und alles gut. Beide Hände auf die Knie und zieh die Knie heran, lass die Unterschenkel locker und drück dein Becken in den Boden. Jetzt führst mit den Händen die Knie auseinander, nach vorne, zusammen und wieder heran. Dass sowas wie Kreise entstehen. Andere Richtung. Du kannst vorstellen, dass die Oberschenkelknochen Kopflöffel werden, sich ganz unten auf dem Topfboden rühren, damit es nicht anbrennt. Ganz unten. Das Becken ist dann ganz unten. Das ist der Topfboden. Jetzt kreist ein Knie vorwärts, eins rückwärts. Dann entsteht sowas wie eine Acht. Unten auf dem Topfboden rühren mit dem Kopflöffel. Richtung wechseln. Wenn es Kochlöffel sind, für dich blöd ist, du kannst auch einfach vorstellen, dass der Oberschenkelknochen richtig gut drin stecken soll im Becken. Du kannst ihn auch ein bisschen reindrücken mit den Händen. Ins Becken reindrücken, den Oberschenkelknochen. Auch wenn es nur eine Idee ist und man es nicht wirklich machen kann. Bild hilft. Letztes Mal. Dann lässt ein Knie bei der Brust und das andere Bein links vorne auf dem Boden gestreckt runter. Die Arme gehen zu Buchstabe T. Das Bein, was in der Luft hast, macht einen Flexfuß und streckst es beim Ausatmen zur Decke hoch. So gut strecken du kannst, dann wieder beugen einatmen. Strecken nach oben, beugen ein. Jetzt während das Bein streckst oder strecken versuchst, trotzdem den Kochlöffel auf den Topfboden, Oberschenkelknochen reinziehen ins Becken. Und am Ende gestreckt so gut du kannst und machst ganz normal Beinkreis. Kreuzen, runter zum anderen Bein nach außen und wieder hoch. Ganzer Kreis beim Einatmen, ganzer Kreis beim Ausatmen. Und immer wenn dein Bein wieder hochkommt Richtung in die Senkrechte, saug das Bein rein, damit es wieder auf den Topfboden kommt. Und dann Richtung wechseln. Ganzer Kreis ein und ganzer Kreis aus. Letztes Mal. Und dann ist gut. Beugt das Knie, beide Hände drauf und Knie ranziehen. Und durchatmen. Und dann wechseln für die andere Seite. Knie zur Brust, ziehst auch einmal kurz ran. Dann Arme auf zu Buchstabe T. Flexfuß. Zur Decke versuchen Streckung beim Ausatmen. Beugen, einatmen. Und wieder versuchen, während du das Bein streckst, gleichzeitig den Oberschenkelknochen ins Becken rein. Wie sinken lassen oder wie reinsaugen. Und 
Letztes Mal. Ende ist gestreckt. Und Beinkreis. Kreuzen, runter, außen, hoch. Letztes Mal in diese Richtung, dann wechseln. Ganzer Kreis ein, ganzer Kreis aus. Versuchen verlängern, das untere Bein auf den Boden. Und ein letztes Mal. Dann beugt dein Knie, beide Hände drauf, Knie ranziehen. Und dann stell beide Füße auf den Boden auf, aber ich muss schnell spicken, dass ich nichts vergesse. Und machst die Arme an deine Seite, an die Matte, äh, direkt neben dir auf die Matte, das wird ganz normale Brücke. Steh parallel fast breit und mit dem Ausatmen roll einen Wirbel nach dem anderen aus der Matte raus. Oben einatmen und beim Ausatmen roll wieder zurück, einen Wirbel nach dem anderen bis ins Liegen. Ausatmen ist fürs Rollen. Einatmen, Position halten. Jetzt versuchst, während du in die Brücke hochrollst, dir vorstellen, wie die Hüftgelenke sich strecken, dass die Leiste aufmacht. Dann müsste der Po sich gut anspannen, wenn du oben bist und wirklich gestreckte Hüftgelenke hast. Und dann wieder zurückrollen. Nochmal so, beim Aufrollen Hüftgelenke strecken. Leiste öffnen, auseinanderfallen, Popo anspannen und wieder kommt zurück und ein letztes Mal so. Und dann Ende unten im Liegen mit dem Becken, also es ist richtig locker lassen, weil es einfach da liegt, es bliebe so. Und dann wechsel beide Hände hinter dem Kopf, verschränkte Finger, Ellbogen im Blickfeld, Schultern weg von den Ohren. Noch ohne, dass du dich bewegst, beim Ausatmen versuchst du mal so auszuatmen, dass du von unten nach oben anspannst. Also beim Ausatmen unter den Bauch einziehen nach innen oben und spannst an die Bauchmuskulatur auch von unten, das untere Bauch, dann mittlerer Bauch, dann oberer Bauch. Und dann lässt beim Einatmen alles wieder locker. Ausatmen, unten anfangen, Unterbauch nach innen oben ziehen, dann müsste der Beckenboden mitgehen. Wenn der nicht mitgeht von alleine, zieht die Sitzknochen zusammen dabei, dann unterer Bauch, dann mittlerer Bauch, dann oberer Bauch. Und beim Einatmen lass komplett los, probier einzuatmen in den Bauch. Und noch mal neu. Unten, Sitzknochen zusammen, nach innen ziehen, Unterbauch, mittlerer Bauch, oberer Bauch. Und einatmen in den Bauch, was los. Das kombinieren wir jetzt mit Bewegung, die gleiche Atemsache, die gleiche Anspanntechnik. Erst Sitzknochen und dann roll auf, Kopf und Schultergürtel während des Ausatmens, bis den oberen Bauch auch ohne Spannung hast. Und beim Einatmen, während du in den Bauch einatmest, roll wieder zurück. Ausatmen, Sitzknochen, Unterbauch. Mittlerer Bauch, oberer Bauch und beim Einatmen wieder lösen. Unten, Mitte, oben und alles wieder lösen. Und dann bleib hoch. Nimmst ein Knie in Stuhlposition, das andere Knie in Stuhlposition und greift um mit den Händen an die Oberschenkel, zieh dich ein bisschen höher und jetzt wechselst einatmen in den Rücken. Dann kannst du die Bauchspannung halten. Das bliebe jetzt so. Probierst die Beine strecken so gut du kannst, drehst den Außenrotation, streck deine Arme für 100. 5 auf einatmen, 5 auf ausatmen. Einatmen in den Rücken. Und beim Ausatmen kannst du auch wieder denken von unten nach oben, auch wenn der Bauch jetzt immer unter Spannung bleibt. Beim Ausatmen müsste die Bauchspannung etwas mehr werden. Beim Einatmen ist es ein bisschen weniger. Einfach weil die Ausatmungsmuskeln die Bauchmuskeln sind. Noch einmal atmen. 
Und dann also ist gut, roll dich zurück, nimm die Knie zur Brust mit und drehst den Kopf hin und her ins Spazieren. Nur zum Lockern. Gut, und dann hol Schwung, komm hoch in den Schwebesitz. Wir machen eine Variante von Rollen wie ein Ball. Hände auf den Schienbeinen, also du weißt, du kannst da schlecht rollen, dann greifst mit den Händen in die Kniekehlen, das darf man auch. Schultern breit, weg vom Ohr. Machst den Rücken rund, kugel dich ein. Jetzt stellst vor, du würdest auf einem Tischtuch sitzen und jemand kommt von vorne und zieht das Tischtuch unter dir weg. Und weil das Tischtuch weggezogen wird, deswegen kommst du ins Rollen nach hinten. Und dann kommt wieder hoch. Weil jemand das Tischtuch wegzieht, rollst du zurück. Es ist nur ein Bild, aber das Bild macht, dass du unten am Schweißbein anfängst mit dem Rollen. Dann ist es ein bisschen weicher im unteren Rücken. Wenn dir das Bild nichts hilft, versuchst du erst das Steißbein einzurollen und dann den ganzen Körper rollen lassen über den Boden. Theoretisch ist es einatmen nach hinten, ausatmen hoch. Noch zwei Bälle. Und dann stell die Füße ab und komm ins Sitzen. Wenn du sonst auf keinem Kissen sitzt oder irgendwas, dann befolgt dir irgendwas zum drauf sitzen. So höre ist gut. Was ist das? Vielleicht so 8 oder 10 cm. Nur falls du unsicher bist. Ähm Das lassen wir jetzt erstmal so. Wir starten mit den Beinen nach vorne. Ob die ganz gestreckt sind oder nicht, nicht wichtig. Der wichtige Teil ist, du musst gerade sitzen können. Und dann streckst die Beine entsprechend. Gerade sitzen ist vorrangig. Jetzt hättest die Hände neben dir auf dem Boden. Ob die ganze Hand auf dem Boden ist oder nur die Fingerspitzen, egal. Ja, mach mit, was du runterkommst. Das hängt von Arm und Rumpflänge ab. Und drückst mit was auch immer du auf den Boden kommst, runter und gleichzeitig wachsen. Und dann das Leder locker. Gleichzeitig, während du mit den Händen runter drückst, drück auch mit den Fersen in den Boden. Und wieder lösen. Die Fersen drücken runter und die Hände drücken runter und aus diesem Runterdrücken holt die Kraft zum Aufrichten. Und das nächste Mal bleib groß, versuchst halten den Druck Ferse in den Boden, müsst es spüren in der Beinrückseite. Und dann löst die Hände, bleib trotzdem so lang mit der Wirbelsäule, wie du es eben erarbeitet hast. Und rollst beim Ausatmen vom Kopf her ab nach vorne, Rücken rund. Einatmen in den Rücken und ausatmen, Ruhe wieder auf, ein Wirbel nach dem anderen zum gerade sitzen, löst die Schultern noch einmal, ausatmen, abrollen nach vorne, Rücken wird rund, in den Rücken einatmen und ausatmen, komm wieder hoch und finde die Länge wieder, stell vor, du würdest runterdrücken mit Fersen und Fingern und noch eins so. Und dann, wenn oben bist, bleib dort. Machst die Beine zum Diamant, Fersen zusammen und die Arme nach oben, knapp vor die Ohren. Bleib trotzdem groß. Krone zur Decke und lass die Schulterblätter sinken. Jetzt versuchst mit flachem Rücken nach vorne dich zu lehnen und die Betonung liegt auf dem flachen Rücken. Und dann komm wieder gerade. Also kein Buckel. Aufpassen, dass du den Kopf jetzt nicht hängen lässt oder nach vorne schiebst wie ein Huhn. Der Kopf zählt mit zur Wirbelsäule. Das ist jetzt wahrscheinlich günstig, du atmest, obwohl, vergiss es, lass ausatmen fürs nach vorne lehnen. Weil sonst passt es nachher nicht, weil das wird dann alles zusammen die Säge. Gut, jetzt bleib hoch. Und öffnest die Arme zu Buchstabe T und dabei drückt mit den Handflächen Richtung Fußboden, als wäre da imaginärer Widerstand. Bis ganz runter. Da drehst die Hände mit Handfläche zur Decke 
und lässt die Arme wieder nach oben schweben. Das ist fast passiv. Oben dreh die Hände und aktiv gegen imaginären Widerstand drück runter und beim runterdrücken wächst du wieder aus dem Becken raus. Umdrehen, ohne Kraft hochschweben. Das ist wie die Korkenzieher mit den Ärmchen. Ne? Wenn die Ärmchen runter gedrückt werden, kommt der Korken raus. Und wieder drehen. Noch eins. Jetzt endest auf Schulterhöhe mit den Armen. Bleib so groß, drehst nur die Handfläche nach vorne, streckst beide Beine so gut du kannst, mit dem flachen Rücken bleiben, für die Säge. Drehst beim Einatmen den Brustkorb, ausatmen, geh mit flachem Rücken nach vorne, so weit wie du spürst, dass es flach ist, auch wenn du vielleicht nicht sägst am Fuß, schon nicht hängt. Komm wieder hoch gerade ein, dreh zur Mitte zurück aus, Gegenseite, einatmen, drehen. Ausatmen, flacher Rücken, kommt vor, sitzt auf beide Pobacken. Einatmen, wieder hoch. Und ausatmen, Mitte. Wachsen und drehen. Und flacher Rücken vor. Und hoch. Und Mitte. Letztes Mal. Drehe. Und flach vor. Und hoch. Und Mitte. Und dann lass die Arme locker, komm runter von deiner Sitzauflage und sitz so weit nach vorne, dass du ins Liegen rollen kannst. Hinter dir genug Platz. Beine geschlossen jetzt und streck deine Füße, Arme vor und mit dem Ausatmen rollst dich ab ganz runter ins Liegen. Jederzeit kannst du mit den Händen an den Beinen dich festhalten oder führen. Unten Arme über Kopf. Arme wieder vor, Kopf hoch, ausatmen fürs Hochrollen, jederzeit, Hälfte mit den Händen, beug die Knie so viel wie du brauchst, dass du sauber rollen kannst. Oben streck den Rücken, öffnest einen Arm nach hinten, so dass die Wirbelsäule sich verdreht, komm wieder in die Mitte zurück und rollst dich wieder ab. Ein Wirbel nach dem anderen, das ist der Punkt, beugt die Knie so viel du brauchst, dass du die Hohlkreuzstelle sauber rollen kannst. Arme vor, Kopf hoch und hier auch, beugt so viel du brauchst, damit du sauber rollen kannst, damit es für jeden Quadratzentimeter der Haut abrollen kannst. Und jetzt öffne zur anderen Seite und wieder zurück. Und rollen, jetzt machen wir noch einmal auf jede Seite mit dem Drehen. Nicht so wahnsinnig viele, weil da kommt ja noch was. Arme vor und unteren Rücken rollen, bleib sauber. Deswegen sind es so wenige Wiederholungen, dass du wirklich sauber machen kannst. Und wenn du spürst, es geht nicht sauber, dann nimm die Hände zur Hilfe. Sauber machen ist wichtiger, wie das aussieht. Letztes Mal hochkommen, in schön. Und oben öffnen, drehen. Und dann roll wieder ab. Ein Wirbel nach dem anderen bis ins Liegen. Und nimmst ein Knie zur Brust und das andere Knie zur Brust. Machen wir mal die Arme wieder zu Buchstabe T. Ist besser so. Und drehen die Handflächen so, dass sie zur Decke zeigen. Bügelst alle Wirbel in die Matte, Bauchdecke rein und dann streck beide Beine so gut du kannst zur Decke. Wenn es stressig ist für deine Beine oder die Oberschenkel zittern, beug die Knie zur Stuhlposition. Man kann alles auch in Stuhl machen. Mit dem Einatmen gehen beide Beine zur Seite, sodass du auf eine Beckenhälfte rollst und beim Ausatmen kommt wieder zurück in die Mitte. Gegenseite, Becken verdrehen. Eine Beckenhälfte hebt sich ab. Und ausatmen, beide Beckenhälften in den Boden zurück. Sei sicher, dass du nur so viel drehst, wie beide Schulterblätter in der Matte hast. Letztes Mal. Dann bleib in der Mitte, beug beide Knie, einmal kurz Beine ausruhen. Streckst wieder beide Beine und senkst die gestreckten Beine ab nach vorne. Ausatmen, senken, einatmen, komm hoch. Letztes Mal so, wenn du in der Mitte oben bist, dann setzt man beides zusammen. 
Geht zur Seite mit den Beinen in Beckenrotation, im Kreis nach vorne, da müssten beide Beckenhälften im Boden sein. Zur anderen Seite auf eine Beckenhälfte in die Mitte zurück. Becken verdrehen ein und ausatmen für den Rest vom Kreis. Und verdrehen ein und ausatmen für den Kreis. Und dann ist es gut. Nimm wieder beide Knie zur Brust, Hände drauf auf die Knie zum Ranziehen. Gut, und dann baust aus deinen Beinen einen Frosch, also Fersen zusammen, Knie auseinander. Ich kurz, dass du besser gucken kannst. So. Arme an deiner Seite auf den Boden, entspann die Schultern, entspann den Kopf. Jetzt streckst beim Ausatmen die Beine zur Decke, so gut du kannst, und wieder beugen, Knie einatmen. Lass die Fersen immer zusammen. Die kannst die ganze Zeit zusammen drücken, sogar die Fersen. Dann müsstest du ein bisschen bei den Innenseiten arbeiten spüren. Wenn du ganz strecken kannst, macht nichts. Das ist mehr das Ziel, die Fußsohlen wollten auf der Decke stehen. Letztes Mal, endest mit den Beinen gestreckt zur Decke, dreh sie dort in parallel, streck deine Knöchel. Jetzt drückst mit beiden Armen in den Boden runter, hebst den Popo hoch und versuchst beide Beine bringen über Kopf, hinten zieh die Zehen an und dann roll dich ein Wirbel nach dem anderen wieder zurück, drück die Arme in die Matte und wenn dein Hintern unten ist, dann streck die Füße. Auf den Bauch, Schambein zur Nase ziehen, deswegen kommt der Hintern hoch, theoretisch. Wenn das bei dir nicht geht, du kannst stützen mit den Händen, du kannst auch Schwung nehmen. Und wenn dir das weh tut oder du ein Problem hast mit der Halswirbelsäule, machst du das gar nicht. Dann machst du jetzt Pause. Schambein zur Nase, das ist das letzte Mal im Schön. Zehen abziehen. Und zurückrollen, Beine nah bei dir. Und dann lass die Beine zur Decke, streck die Knöchel, hältst mit beiden Händen ein Bein fest und das andere Bein geht zum Boden runter. Wo du festhältst, egal, wo du dran kommst. Jetzt federst das Bein zweimal zu dir, dann wechselt die Beine, federst das Bein zweimal zu dir. Ausatmen ist fürs Randfedern. Gut, jetzt machst du es so weiter, rollst hoch mit Kopf und Schultergewelle zu und dann wechselst die Hände hinter den Kopf und drehst den Brustkorb immer zu dem Bein, was zu dir kommt. Letztes Mal. Und dann ist es gut, beug beide Knie und roll ab ins Liegen. Und jetzt streckst mal das rechte Bein nach vorne aus, das linke bleibt gebeugt zur Brust. Und dann nimmst die rechte Hand auf das linke Knie drauf, ziehst das linke Knie über Kreuz über dich drüber, sodass der Oberkörper sich verdreht, die Wirbelsäule sich verdreht. Gut. Und dann bleibst du da. Der freie Arm, der linke, liegt Buchstabe T auf dem Boden. Wenn es okay geht, können es versuchen, das Bein zu strecken. Das kannst du abgelegt auf dem Boden haben, das ist mehr Stretch. Du musst gucken, ob das dir angenehm ist. Kann sein, dass deine linke Schulter dann nicht mehr auf dem Boden ist. Schon auch okay. Der wichtige Part ist die Verdrehung durch die Wirbelsäule und hier Stretch über die seitliche Beinlinie, Hintern. Und dann beugt dein Knie. Und roll wieder zurück in die Mitte. Wechsel die Beine. Jetzt ist das rechte Knie zur Brust, das linke ausgestreckt. Die linke Hand auf dem Knie. Und der freie Armbuchstabe T. Jetzt ziehst du das Knie über Kreuz, über dich drüber, bis die Wirbelsäule sich verdreht. Wartest ein bisschen. Nicht gleich strecken, gleich geduldig atmen. Und dann, wenn es geht, streckst du das Bein. Du kannst ablegen auf dem Boden, auch wenn dann deine rechte Schulter nicht ganz auf dem Boden ist. Und 
Also mal durchatmen, dass wir schnell lesen können, was wir als nächstes machen. Okay, dann beugt dein Knie, roll zurück in die Rückenlage, greif in beide Kniekehlen, hol Schwung und komm hoch. Kurz ins Sitzen, äh, nee, stimmt nicht, komm ins Knie. Weil wir machen jetzt Zeitlage und wir berühren kurz vorher Knochenpunkte. Und zwar gehst am Becken außen runter, der Punkt, wo du das Gefühl hast, dass das Becken am breitesten, wo Knochen ist. Also fahr einfach runter. Ganz oben am Becken, der Beckenrand, das ist Knöchern. Dann kommt mehr oder weniger Weichteil und dann kommt so ein Knochenbubbel. Das ist schon Oberschenkelknochen, das äußere Ende vom Oberschenkelknochen. Jetzt massierst du diesen Punkt dass dein Körper gut weiß, wo das ist, weil wenn wir in Seitlage sind, ist genau der Punkt der Auflagepunkt. Was wir noch in Seitlage brauchen, sind die schrägen Bauchmuskeln. Die fangen an den unteren Rippen an, dann hast du die Finger so drauf und gehen kreuzweise runter zu, der, zu den Punkten, die wir Hüftknochen nennen. Du streichst jetzt auch ein paar Mal ab von den unteren Rippen zu den Hüftknochen. Also es ist ein Buchstabe X auf dem Bauchraum. Und die Schrägen, die braucht man für die Stabilisierung in der Seitlage. Noch einmal. Und dann gehen wir auf Seitlage und zwar machen wir es so, dass wir liegen auf die linke Seite, das heißt du liegst jetzt auf den linken Oberschenkelknochen. Das ist der große Trochanda für die, die das Wort kennen, das ist er. Also jetzt suchst du den, das ist der Auflagepunkt. Wenn du nämlich genau drauf liegst, müsst du eigentlich die Taille ein bisschen Spannung haben, dass die ein bisschen weg ist vom Boden. Streckst beide Beine. Und stützt mal vorne. Jetzt lässt das Becken, die, der obere Hüftknochen, die rechte Hüftknochen, nach hinten drehen, so wie es falsch ist. Und jetzt holst den rechten Hüftknochen wieder nach vorne. Und das ist jetzt, was du versuchen machen sollst aus den schrägen Bauchmuskeln. Lass ihn nach hinten sinken. Und jetzt stellst du die Verbindung vom Hüftknochen zur linken unteren Rippe vor. Das ist der Teil von dem Buchstabe X, der jetzt arbeitet. Das heißt, die Rippe zieht den Hüftknochen nach vorne, sodass das Becken wieder senkrecht steht und du wirklich genau auf diesen Knochenhügel gehst. Becken nach hinten. In dem Moment wird die Schrägverbindung gedehnt. Und jetzt ziehst von der unteren Rippe her, von der unteren Rippe her den Hüftknochen wieder vor. Da spannt der Schräge wieder an. Das machst du jetzt ein paar Mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Diese Schräge brauchen uns gespannt jetzt nicht an wie Hölle. Ne? Das ist nur ein bisschen, weil für Stabilisierung darf man nicht viel Kraft brauchen, weil dann muss es ja für länger halten. Gut, jetzt bleibst du da, wo du denkst, dass es korrekt ist. Also auf dem großen Prochander liegen. Jetzt ist der Schräge ohne Arbeit. Jetzt bliebe die Arbeit einfach immer da, damit du stabil bist. Nimmst das obere Bein auf Beckenhöhe und probierst vor und rück. Vor mit Flexfuß, ein, nach rück mit gestrecktem Knöchel. Aus, geh vor, ein, für rück. Und einfach versuchen, das Gefühl halten auf deinem halben Buchstabe X und auf deinem Auflagepunkt. Und dann bring das Bein über das andere. Lass es schweben, wo ist das untere Bein auch hoch, jetzt spürt man den Auflagepunkt noch deutlicher und machst eine kleine Schere. So was wie die Beine pendeln lassen. Und wieder hinfühlen, ob dein X noch arbeitet. Wenn es gut geht, kannst du vielleicht loslassen und den Arm zur Decke nehmen. Und dann ist gut, schließ die Beine, leg sie ab. Jetzt nimmst du das obere Bein, das rechte, hinter dich, so viel nach hinten wie du kannst, aber es liegt auf dem Boden oder die Fußspitze ist auf dem Boden. Und der obere Arm geht Richtung Ohr, über Kopf und jetzt schiebst die Fußspitze und die Fingerspitzen von rechts auseinander, bis du den und kriegst durch den Bauchraum über die Leiste. Und 
Und dann ist gut. Hol Arm und Bein wieder zurück. Und dann drehen wir um für die andere Seite. Seitlage. Wieder den Knochenhügel suchen an der Seite vom Becken. Das sollte eine Auflage sein. Streck beide Beine. Spür die Lücke unter der Taille. Und dann machen wir schräger Bauchmuskel. Oberer Hüftknochen geht nach rückwärts. Jetzt ist die rechte untere Rippe dran, die zieht den Hüftknochen wieder nach vorne, sodass du die Streckverbindung kriegst von der rechten Rippe zum linken Hüftknochen. Verdrehst nach rückwärts. Da wird der schräge Bauchmuskel länger. Und beim Ausatmen wird er wieder kürzer und zieht nach vorne. Einatmen, verdrehen. Ausatmen, kommt zurück. Vorstellen die Streckverbindung, wenn du die gar nicht spürst, dann versuch einfach immer wieder mit der Hand, die berühren, die abstreichen. Dann versteht der Körper schneller, was du willst. Dann wird er schneller lernen. Sportzeit. Letztes Mal. Dann bleib aufgerichtet, jetzt versuchst du die Schrägverbindung aktiv halten, oberes Bein anheben für vor und rück, aus für vor mit, gestreckt, äh, mit Flexfuß und ein für rück mit gestrecktem Knöchel. Letztes Mal. Dann bring das Bein über das andere, das untere Bein auch etwas vom Boden weg. Find den Balancepunkt auf dem Knochenhügel und dann pendelst die Beine, gestreckte Beine und halte dein Buchstabe X aktiv vorne. Wenn es gelingt, kannst du den Arm nehmen zur Decke. Das ist mir nur der Test, ob du auch wirklich stabil bist mit den schrägen Bauchmuskeln. Und dann schließ die Beine, leg sie ab, nimm das obere Bein hinter dich, so gestreckt du kannst, am Boden entlang nach rückwärts, so weit es geht. Und der freie Arm über Kopf, Richtung zum Ohr. Und dann schieb Fingerspitzen und Fußspitzen auseinander, bis du Dehnung durch den Bauchraum kriegst. Gut dorthin atmen, wo es zieht. Und dann kannst du dich von hier aus direkt in Bauchlage rollen. Ich drehe die Matte, dass du besser gucken kannst. Gut, und machst die Arme auseinander schulterbreit und auch die Beine auseinander schulterbreit. Und jetzt bügel das Becken flach in den Boden. Und dann drückst mit dem rechten Arm und mit dem linken Bein runter in den Boden. Und weil die zwei runterdrücken, gehen die anderen zwei, also linker Arm und rechtes Bein, vom Boden weg. Und die schweben. Und dann bringen die wieder zurück. Jetzt drücken linker Arm und rechtes Bein und die anderen zwei schweben. Versuch die, die hoch gehen, nicht mit Kraft, sondern mehr schweben. Und die Kraft eher nach unten. Immer die zwei, die am Boden bleiben, drücken nach unten so dass die anderen zwei schweben können. Jetzt erhöhen wir das Tempo. Versuch's zwei, also zweimal, also rechts und links ausatmen und dann zweimal rechts und links einatmen. Und probier's noch ein bisschen schneller. Behalte es mit dem Druck. Letztes Mal jede Seite. Und dann, wenn es gut, dann roll ab. Und nimmst beide Hände unter die Schultern. Weil ich muss kurz gucken, welche ich machen wollte. Okay, wir machen den so. Also die Hände sind etwas vor der Schulter, sogar ein bisschen neben der Schulter, außerhalb. So dass du den ganzen Arm, also den ganzen Unterarm auf der Matte haben kannst. Das ist die Ausgangsposition. Lass die Beine liegen, wie die sind, mattenfrei, das ist schon okay. Jetzt drückst mit den Unterarmen auf die Matte runter 
und ziehst gleichzeitig die Ellbogen Richtung Taille, ohne dass die rutschen auf der Matte. Dann müssten deine Schulterblätter rutschen, den Rücken runter und dann lass wieder los. Nochmal runterdrücken mit den Unterarmen plus Unterarme Richtung Becken ziehen, damit die Schulterblätter den Rücken runterrutschen. Noch einmal so, jetzt hängen wir Rückbeuge dran, wenn die Schulterblätter unten sind, taf auf mit Kopf und Brustkorb und dann wieder abrollen. Mit den Armen beginnen, drücken, ranziehen, dann kommt hoch, einatmen fürs Auftauchen, ausatmen, kommt zurück. Drücken, ranziehen, einatmen, komm hoch. Jetzt machen wir das größer. Drücken, ranziehen, komm hoch. Streckst die Ellbogen unterwegs, dass du hochkommen kannst in so große Rückbeuge, wie sie nicht wehtut. Und dann roll wieder ab. Drücken, ranziehen, komm hoch. Und lösen. Jetzt machen wir noch eins und auf dem Weg nach unten versuch die Höhe zu finden, wo du die Rückbeuge halten kannst, ohne die Hände zu benutzen. Und dann machst die Arme an deine Seite und drehst sie so, dass die Handfläche zur Decke kommt und dann macht man 100 für die Arme. Einatmen, fünfmal Arme zur Decke, ausatmen, fünfmal Arme zur Decke. Also zur Decke, ne? mach das nicht zu tief unten. Weil wenn das schön weit oben ist, dann spürst du das in der Oberarmrückseite. Das ist für den Trizeps. Und behalte Länge. Schieb die Füße nach rückwärts, dein Brustkorb nach vorwärts. Und noch einmal ein- und ausatmen. Und dann ist es gut. Dann nimm die Hände unter die Schultern, stütz dich hoch. Und setz den Popo nach hinten auf die Ferse. Lass mal die Arme kurz nach vorne, so weit nach vorne krabbeln mit den Fingern, wie du kannst. Und in den unteren Rücken atmen. Und dann hol die Hände auf der Matte näher zu dir, fast bis zu den Knien. Dann sind die Ellbogen angehindert. Den Kopf kannst du auf der Matte vorne ablegen, wenn das für dich bequem ist. In dieser Position machen wir Schulterkreise. Ganz normale Schulterkreise. Andere Richtung auch. Und dann ist gut, dann komm hoch auf einen Vierfüßler. Ähm, ja. Okay, ganz normaler Vierfüßler, das wird äh, kein Liegestütz, nur falls du schon Panik kriegst, das bleibt ein Vierfüßler. <lacht> Hände unter den Schultern und die Schulterblätter sind breit, weg vom Ohr. Äh, und jetzt von hier machen wir wieder was mit Drücken. Und zwar, jetzt drückst du die rechte Hand und das linke Knie in den Boden, dann werden die anderen zwei leicht. Aber sie bleiben noch in Kontakt mit der Matte. Das wechselst ab. Jetzt drückst du linke Hand und rechtes Knie. Einfach immer zwei hier drücken, also immer über Kreuz, Hand und Knie drücken und wieder lösen und hinfühlen, was passiert in deinem Buchstabe X. Wenn du drückst rechte Hand und linkes Knie, spannt die Schrägverbindung vom Buchstabe X an, von rechter Rippe zum linken Hüftknochen. Und umgekehrt. Einfach was so fühlen, dass im Bauch sich was tut. Sagen wir es mal so global. Jetzt bleibst mit Zweiern gedrückt, egal welche du gerade hast, und löst die zwei leichten und streckst die. Mit dem Ausatmen nach dem Katzenbuckel, Beug, Ellbogen und Knie ziehst du zusammen und beim Einatmen streck wieder aus. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, strecken. Runden Rücken, ausatmen. Strecken, an. Noch eins. Und dann wechsel die Seite. Erst drücken, damit dein Bauch aktiv ist. Dann löst die andere Seite. Runden Rücken, aus. Strecken, an. 
Rhône aus. Ups, hat mir gezählt. Ich glaube, das ist Nummer 3. Dann kommt noch eins. Und dann kommt zurück auf vier Füßler. Jetzt verlagerst du das Gewicht auf die gleiche Seite, Hand und Knie. Also nehmen wir mal rechts. Rechte Hand und rechtes Knie. Und jetzt versuchst du zu strecken, linken Arm und linkes Knie. Jetzt wird es wackelig. Wenn es geht, versuchst du dich drehen, so dass du kommst zu einem Seitstütz. Da muss dein Unterschenkel von dem Knie in den Bein sich ein bisschen mitdrehen, sonst nicht möglich. Jetzt drehst du mit Kontrolle wieder zurück, ohne dass das plumpst, auf Vierfüßler. Verlagerst Gewicht auf linke und linkes Knie, streck die anderen zwei, mit Kontrolle versucht drehen in die Seitstütz. Und mit Kontrolle der Weg zurück ist meistens ein bisschen schwerer. Zurück auf Vierfüßler. Das probieren wir nochmal. Rechte Hand, rechtes Knie. Und dreh. Und mit Kontrolle zurück. Und andere Seite, links, links. Und drehen zum Seitstütz. Und komm zurück. Und dann sitzt das Becken zurück, Richtung auf die Fersen oder geh ins Knien für Handgelenkkreise. Andere Richtung auch. Und dann noch eine kleine Runde im Stehen. Das wird mit Balance. Wenn du weißt, es ist heute kein guter Balance-Tag, stell dich irgendwo hin, wo du festhalten kannst. Fensterbank, Stuhl ist auch okay, wenn der nicht so kippelig ist. Wand, find was. Also im Stand mit geschlossenen Beinen starten, parallel. Machst dich erstmal durch die Krone lang wachsen und dann zieh ein Knie vorne hoch, gebeugtes Bein und stellst den Fuß wieder ab, verschiebt das Gewicht, hebst das andere Bein hoch. Immer erst Gewicht auf das neue Standbein, dann anheben. Jetzt machst dazu die Arme zur Seite, Buchstabe T. Und dann, wenn das Knie oben ist, drehst den Brustkorb in Richtung gehobenes Bein, komm zurück, wechseln, Bein hoch, dann drehen. Nächstes Mal bleibt gedreht. Der Brustkorb bleibt jetzt so, das Bein bleibt so. Jetzt versuchst du nur den Kopf bewegen und drehst dann ins Profil hin und her. Langsam mit Kontrolle. Dann finde die Mitte für den Kopf. Jetzt bewegst du nach oben Richtung Decke und nach unten Richtung Boden. Das ist meistens schwerer, wie man sieht. Und dann kommt zurück in die Mitte, einmal kurz die Arme locker machen, Arme wieder auf, Buchstabe T, neues Standbein, Knie hoch, dreh den Brustkorb, jetzt lässt Knie nach vorne, Brustkorb gedreht zur Seite und versuchst in dieser Position den Kopf drehen ins Profil. Wenn es nicht geht, ist es zu wackelig, mach langsamer, halte dich fest, aber versuch den Kopf bewegen. Und dann den Kopf wieder gerade. Jetzt versuchst du nach oben und nach unten. Weiter atmen. Und dann komm wieder gerade in die Mitte. Beide Füße runter, schüttel die Beine kurz aus, die Arme und dann steh bequem. Fürs Abrollen startest mit dem Kopf. Ein Wirbel nach dem anderen Roll ab. An deinen tiefsten Punkt durchatmen und dann dich wieder raufrollen, einen Wirbel nach dem anderen bis hoch zum Stehen. 
Gut, dass du durchgehalten hast, aber obwohl es eine Stunde ist, ich habe schon gesehen, es werden eher die kürzeren Trainingseinheiten abgerufen. Ich versuche eine Stunde pro Woche, ist schon nicht schlecht, ne? weil das dauert vielleicht noch ein bisschen länger. Bleib dabei, üb dich, es wird dir gut tun. Bis hoffentlich bald, macht's gut, passt auf euch auf.